欢迎回来。十九号，国家副主席韩正与美国总统气候问题特使克里会面。此外，据报道，在访华期间，中国气候变化事务特使谢振华与克里谈了近十二个小时。外媒评价，这次中美似乎谈得不错。同时，美国前国务卿基辛格也来到了北京，受到了中共中央政治局委员、中央外办主任王毅和国务委员兼国防部长李尚福的分别会见。美媒认为，这次未事先宣布的访华可能有助于恢复中美更多领域的合作。十九号上午，国家副主席韩正在北京会见克里。韩正表示，应对气候变化是中美合作的重要方面，要落实两国元首巴厘岛会晤共识，遵循习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，为中美各领域交流合作创造良好环境。气候变化事关人类可持续发展，中国作为负责任大国，坚持贯彻新发展理念，按照高质量发展的内在要求，积极应对气候变化。愿与美方在尊重彼此核心关切、充分沟通交流的基础上，寻求最大公约数，推动巴黎协定深入落实，为应对气候变化等全球性挑战做出新贡献。克里表示，美中是世界前两大经济体，在气候变化合作方面做出很多努力，愿与中方进行高水平的合作，推动迪拜气候大会取得积极成果。克里当天还向媒体表示，过去两天与中方官员的会谈具有建设性，但也很复杂。克里称，我们正努力朝着联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方会议开辟一条非常明确的道路，以便我们能够进行合作并开展工作。他说，如果美中两国能在未来的几个月内齐心协力，为今年十一月在迪拜举行的联合国气候峰会做准备，中美将有机会在气候问题上产生深远的影响。英国《卫报》认为，尽管此次访华前克里受到国内共和党政客的重重阻力，但此次参与会见的中方官员及克里都是务实主义者，他们将努力推动双方气候合作的进程。值得注意的是，有媒体专门提到，三天来，中国气候变化事务特使谢振华与克里谈了近十二个小时，时间之长出乎许多人的意料，这也体现出中美这次谈得不错。John Kerry is the third uh, high-ranking um, U.S. politician who visited Beijing only in a matter of a few weeks. So it goes to show that um, the two governments they try to manage their um, yeah, um, differences in a more constructive way. They try to prevent um, a further escalation, and they also yeah, try to open up new communications channels, which definitely is a uh, uh, good news. 此前，克里曾表态称，他希望至少在三个问题上与中国合作，即控制甲烷排放、减少森林砍伐和逐步减少煤炭使用。不过，《纽约时报》注意到，中国制定的减排目标都可以付诸实施并最终完成。此外，中国的电动车行业也在蓬勃发展。相比之下，美国却无法从头开始建立有竞争力的可再生能源或电动汽车产业。美国工程师只有与中国合作，才能在这些行业取得进步。美国哥伦比亚广播公司则分析了中美在气候问题上两个最可能着手的合作方向。There's some pressure on John Kerry to come up with concrete solutions, deals, suggestions for progress. We haven't heard what they are yet, but he is hoping, we're all hoping that they they make some yards. What do we expect that China is going to ask from the U.S. in the talks? China makes 75 percent of the solar panels in the world, and the U.S. puts a whole series of complex tariffs on them, basically import taxes, and China wants them off. If the U.S. would just take these tariffs off, China could supply more solar panels to the U.S. and help the U.S. meet its own climate goal. 分析认为，尽管在中美的外交低谷期，气候问题是双方可以畅谈的为数不多的领域之一，但实际上，中美在气候问题上到底能取得多少实质性进展和突破，主要取决于华盛顿在同气候有关的科技问题上对华到底持合作还是对抗态度，并且受到中美关系大环境、大气候的影响。目前，虽然拜登政府表面上高度重视气变问题，但外界怀疑他可能只是将气候问题作为一种工具来实现自身利益。
。第一方面呢，就是美方啊在中美关系一些涉及中国核心利益以及领土完整、主权问题上呢，目前呢还缺乏足够的诚意，对中美合作的整个大环境呢具有负面影响。第二个方面呢，是美方自己啊对于呢他在全球气候变化问题当中应该承担什么样的责任与义务呢？目前呢，美方啊还没有一个特别充分的认识。第三个方面呢，就是美国国内目前呢两党之间的政治斗争愈演愈烈。对于拜登政府在气候变化问题上的决策呢，也形成了较大的牵制效应。克里访华同时，五月刚满百岁高龄的美国前国务卿基辛格也来到中国。十九号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见基辛格。王毅表示，基辛格博士为中美关系破冰发展做出了历史性贡献，为增进两国相互了解发挥着不可替代作用。中方真是同老朋友建立的友谊。中国对美政策保持高度连续性，根本遵循的就是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢这三条，是管根本的，也是管长远的，是中美两个大国正确相处之道。中国的发展有强大内生动力和必然历史逻辑，试图改造中国是不可能的，围堵遏制中国更是做不到的。美国对华政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克松式的政治勇气。王毅还阐述了中方在台湾问题上的立场。基辛格表示，美中两国都有能力影响世界，美中保持稳定关系事关世界和平、稳定和人类福祉。无论如何困难，双方都应平等相待，保持接触。试图孤立或隔绝另一方都是不可接受的。一个中国是美国在上海公报中做出的严肃承诺。相信不会被动摇或背弃。自己虽不担任公职，但关心美中关系，支持近期双方致力于改善关系的努力。此前一天，国务委员兼国防部长李尚福也会见了基辛格。李尚福说：“中国所走的和平发展道路是世界之福，不是世界之祸。美方应有正确的战略判断。新兴国家与发达国家和平相处、融合发展，我们的世界未来才会更美好。”美方一些人未同中方相向而行，致使中美关系徘徊在近交以来的低谷。两国相互依存的现实被漠视，合作共赢的历史被曲解，友好沟通的氛围被破坏。基辛格说：“美中双方应消除误解，和平共存，避免对抗。历史和实践不断证明，美中任何一方都承担不起把对方作为对手的代价。如果两国发生战争，不会给两国人民带来任何有意义的结果。”认识和处理好美中关系，特别是扭转当前困难局面，需要宽广的思维和历史哲学的思辨，需要双方拿出智慧，通力合作，共同发展。两军应该加强沟通，尽全力为两国发展创造积极成果，维护世界和平与稳定。分析认为，作为中国的老朋友，基辛格几十年来近百次访问中国，与中国防长的会见并不多见，而此次会见更是具有强烈的信号。根据美媒的说法，中方曾在六月的新加坡香格里拉对话会举行前，拒绝了美方提出的中美防长会面的请求。观察认为，在美方反复制造中美两军高层交流的障碍，且迟迟未改正错误的当下，中美两军交流渠道的缺乏，基辛格会见李尚福，或起到微妙的沟通作用。基辛格呢，实际上他真正的身份可以说呢，实际上是一个特殊的民间人士。那么他这样一个特殊的身份呢，确实呢可以为美国军方起到一个牵线人、起到一个牵线搭桥的作用。如果说基辛格呢，他替美国军方向中国军方呢传递一些信息，最终呢能够取得良好的效果，可能就会为下一步啊中美之间军方的高层接触呢打下良好的基础。美国国务院发言人当地时间十八号告诉记者，拜登政府在一个月前就知道基辛格将访问中国一事。他还透露，基辛格此前在与中方官员见面后，也都会向美国政府传达一些信息。此次访问之后，可能也会有类似的对话。Uh, I don't know of any conversations planned with him, but I wouldn't be surprised if at some point he briefs officials here on his conversations. He's done that a number of times, dating back decades. 拜登政府又在酝酿升级对华芯片出口的限制措施。当地时间十七号，多家大型半导体企业负责人与美国国务卿布林肯等拜登政府高官面对面沟通，做最后的努力，希望保护其在华利润。值得注意的是，同一天刚刚访华不久的美财长耶伦接受美媒采访时辩称，即将出台的对华投资限制措施针对范围较窄，不会产生广泛影响。
。中国外交部表示，中方一贯反对美方将经贸、科技问题政治化、武器化，希望美方为中美经贸合作创造良好环境。美国三大芯片巨头高管、英特尔 CEO 帕特基辛格、高通 CEO 克里斯蒂亚诺阿蒙、英伟达 CEO 黄仁勋十七号齐聚华盛顿，与拜登政府高官会面，讨论对华半导体出口限制政策。而出席会谈的拜登政府高官包括美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多、白宫国家经济委员会主任布雷纳德、总统国家安全事务助理沙利文等。外界注意到，去年十月，美国商务部发布半导体禁令，禁止一些用于制造半导体的设备和用于人工智能应用的芯片对华出口，意图以此遏制中国芯片行业发展。而拜登政府正考虑将这一措施升级，包括禁止美国芯片制造商在事先未获得许可证的情况下向中国出口人工智能芯片，限制美国对中国先进制程芯片制造和其他技术的投资等等。眼看新规箭在弦上，美芯片行业心急如焚。彭博社引述知情人士称，三大芯片巨头反对受禁芯片和半导体制造设备对华出口管制。此番组团前来华盛顿，就是希望在新规出台前进行游说。知情人士透露，此次讨论中，美芯片业高管们就提出了几项要求，其中就包括确保政府的政策不会将芯片企业排除在利润丰厚的中国市场之外。按照路透社的说法，英伟达、高通和英特尔的关键销售收入都依赖中国。比如，高通公司向小米等中国智能手机制造商供应零部件，其中中国市场收入占公司的总收入百分之六十以上。高通也是唯一一家获得美国监管机构授权向华为销售移动芯片的公司。英特尔则将中国视为最重要的销售地区，中国市场销售额占其销售总额的四分之一。上周，英特尔首席执行官帕特基辛格也到访中国，展示其人工智能芯片。而对于英伟达来说，中国为该公司贡献约百分之二十的收入。眼下，英伟达正在向中国市场销售改进的人工智能芯片。拜登政府若收紧出口限制，将对这项业务构成直接威胁。拜登政府所谓的更新和升级呢，实际上还是要进一步扩大对华出口管制的范围。也就是说呢，可能不仅仅限于啊最先进的芯片，会在广度和强度上进一步强化对中国的出口限制。中国作为全世界最重要的芯片消费市场之一呢，对于整个全球芯片行业，包括对美国芯片行业呢，其实都具有不可替代的重要作用。美国芯片行业呢，它也不想啊失去中国这样一个巨大的销售市场。美国芯片业三巨头赴华盛顿游说的同一天，作为美国最有影响力半导体游说团体的美国半导体行业协会也发声明敦促拜登政府停止采取更多对华芯片出口限制措施。声明指出，白宫所采取的限制措施过于宽泛、模糊，有时甚至是单方面的，可能会削弱美国半导体产业的竞争力，扰乱供应链，造成重大的市场不确定性。声明还警告，限制对华销售芯片还可能反噬美国自身，因为此举可能会损害美国国内芯片制造领域的大量新增投资。实际上，美方去年十月发布对华半导体出口限制措施后，反噬效应已经显现。根据中国海关总署十三号公布的数据。今年上半年，中国大陆芯片进口总额下降百分之二十二点四，至一千六百二十六亿美元。彭博社称，到目前为止，受到打击最大的就是美国芯片生产和设备制造商。这些公司也担心华盛顿限制的芯片种类范围扩大。如果进一步限制对华芯片出口，美国芯片公司不仅担心销售额缩水，还担心用于研发的资金也将相应减少，这对美国保持技术优势极为不利。拜登政府对华出口管制的更新和升级呢，一定会对美国自身的芯片行业造成反噬效应。首先呢，就会使得美国芯片行业和全球最重要、最大的销售市场之一呢，实际上。相互隔绝，同时呢，鉴于中国目前芯片行业、半导体行业技术呢，也在突飞猛进的向前发展。对于美国芯片行业说，也失去了一个和中国同行进行技术交流的一个绝好的机会。值得注意的是，美财政部长耶伦十七号在印度出席 G 二零财长会期间，接受彭博社采访时，又打出所谓“保护美国国家安全”的旗号，声称拜登政府拟议的对华投资限制措施针对范围较窄。Controls that are designed to protect U.S. national security. We're not attempting to stifle economic. 
progress in China that we have and want to continue to have uh, deep economic ties. After all, this year our trade has reached almost $700 billion. 耶伦辩称，现有对华出口管制以及计划中的投资限制，都不是为了报复中方的任何具体行动，也不是为了遏制中国经济的整体增长，并且这些措施不会对在华投资造成广泛影响，也不会对美国投资中国的环境产生根本性影响。I explained to my Chinese counterparts that if we go forward with these, they would indeed be narrowly targeted. They would focus on a few sectors. In particular, semiconductors, quantum computing, and artificial intelligence, that they would contain a combination of notification requirements and, in very narrowly scoped、um, portions of these sectors,、um, prohibitions. But these would not be broad controls that would affect. U.S. investment broadly in China. 观察指，既要又要的心态让拜登政府正陷入两难。还有分析认为，美国会从维护其技术霸权的角度平衡怎么严卡中国，同时又给中国留点缝隙，瓦解中国自主创新、绝地反击的决心。他接受采访时讲了一些漂亮话，反映出现阶段拜登政府希望通过软化自身姿态，为中美关系的紧张释放压力。从而稳住中国。然而，正如耶伦自己坦诚的，拜登政府针对中国的新一轮的科技投资限制政策，已经酝酿多时，只等最后的靴子落地。因此，无论耶伦如何用话术包装美国的对华竞争，美国泛化所谓国家安全概念的霸道举措，背后的居心还是打压中国，维护美国自身利益。在接受彭博社采访时，耶伦拒绝给出政策落地的具体时间表。不过，据消息人士透露，针对中国尖端技术的这波限制政策，拜登政府有可能在八月底就会敲定。十八号，中国外交部记者会上，发言人表示，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。我们认为，对正常的技术合作和经贸往来、人为设置障碍的做法，违反市场经济原则，扰乱全球供应链稳定，不符合任何一方的利益。我们希望美方将拜登总统无意对华脱钩、无意阻挠中国经济发展、无意围堵中国的承诺落到实处，为中美经贸合作创造良好的环境。美国说一套做一套的摇摆不定，它背后折射出的还是美国长期以来挥之不去的霸权焦虑。必须认识到，美国今天对华政策以竞争为主的大方向。不会因为任何人的漂亮话而改变，而中国需要更多防范的，可能是美国在这种既要又要心态驱使下的，啊，更加频繁的言而无信和出尔反尔。好，下个话题马上来连线特约评论员更新，更新人你好。百岁老人基辛格博士不远万里、不顾炎热天气来华访问，并会见中央外办主任王毅和国防部长李尚福。那您对此如何观察？说起基辛格博士啊，是中国人民非常熟悉的老朋友、好朋友。今年他迎来了自己的百岁诞辰。当年基辛格博士为了摆脱当时美国的困境，致力于缓和美苏紧张关系，为打开中美关系大门。做出了重要贡献，也使冷战改变了路径，逐渐走向终结。他的务实而不教条、均衡而不偏激的政治性格，与善于处理各类老大难及危急纠纷的杰出能力，都值得今天处于百年大变局中的各国政要，特别是美国政学界同行，好好学习仿效，温故知新。当年中美两国能从那样刀枪相见的险恶形势下化敌为友，一改两国及世界发展进程。基辛格博士功不可没。最近，他也常常告诫美国政界人士，应该正确看待、包容中国的发展，避免重走大国对抗的危险道路。中国人有句老话：“不听老人言，吃亏在眼前。”我们所有人都应该尊重这位世纪老人，多听听他充满人生智慧的意见和呼声，推动中美关系尽快恢复，不断前行。这次基辛格博士在中美关系发展的关键时刻，不远万里。不顾炎热的天气来到北京，而且一到之后就先后会见了中国国防部长李尚福和中央外事办主任王毅先生，很明显是受到了美国政府的重托。再加上日前谢峰大使也和美国国防部高官会面
，可见来意明确且出手不低。这是美方既想尽快与中国军方恢复交流，又不愿意在制裁问题上退让。其实，美国大可不必如此的费尽心机。中美及军方关系不至于因一两件纠纷就停止互动，双方沟通的大门也一直是敞开的，只是美方有时会自寻烦恼、自设障碍、自取其扰，应该光明磊落，尽快纠正错误做法，让中美特别是军方的互动更快捷、更便利、更顺畅，尽快的回归正轨，这样也才对得起基辛格博士这样的百岁老人，至今还为我们中美军方互动、来往太平洋东西两端操劳奔走。面对这位毕生为中美友好关系不辞辛劳的老前辈，我们后人应该努力负起责任，把事情办好，让他在晚年的时候看到中美关系的顺畅发展。嗯，美国总统气候问题特使克里结束四天的访华行程，包括前不久布林肯、耶伦访华，都可以看到中美高层良性互动的势头。那下半年估计还会有高层的互动。那您如何评估预测今后中美关系的发展形势呢？确实啊。克里访华和不久前的布林肯、耶伦访华，都表现出中美高层的良性互动，这是中美两国都乐见，也是国际社会所期待的。我觉得呀，特别是克里先生这次访华，首先充分表现了中美只有合作是唯一正确选择的必然发展前景，同时也展现了中美高层官员积极担当、主动作为的工作风格，即使在出现一些干扰的情况下。依然在推动中美关系不断改善。王毅见到克里时，以老朋友相称，就表明，无论多么困难的局势、大的环境变化，出现了怎样的阻力和压力，但中美高层官员在具体沟通办事时，还是坚持事在人为的积极主动精神。另外呢，这次访问还表明啊，中美要善于捕捉双边关系的公约数，例如这次谈的气候变化问题，以及耶伦来访时谈及的中美经贸。重大紧密利益依存等，都是把共识的部分、公约数的部分做大，以合作共赢的实际行动和迅速扩展，逐渐的化解误判、缓和分歧，有时也可以搁置争议。总之，首先要在我们可以合作的领域，真正做到合作共赢，把中美三大原则中的相互尊重，在合作的实践中予以体现、予以加强，把不冲突、不对抗。和平共处的基本定位，在相互合作的事业中予以落实，所以合作是中美的唯一正确选择。今年下半年，中美之间会有很多高层互动的机会，可以说是一个中美高层互动的热络期。例如，仅元首之间就有两次重要直接的会面机会：九月在印度举办的 G20 峰会和十一月在美国旧金山举办的 APEC 峰会。都会有很好的互动机会，而伴随布林肯来访之后，耶伦、克里接种来访，乃至后续的啊多领域、多层次的高层互动，必然会使因疫情等原因搁置有期的中美各类对话、沟通交流得以恢复。呃，尽管在这个过程中还存在着一些风险，但是从总体来看，最近在布林肯访华之后，也曾发生过一些带有政治挑衅性的事件。但是都没有影响中美后续的互动。好，谢谢更新先生在线和我们分享您的观点，谢谢。来自乌索大陆高校的三十七名师生在台湾的参访行程进入第五天。十九号上午，主办方安排师生团前往岛内第一学府——台湾大学参访，下午与台北论坛基金会进行交流，以及参访台北著名景点大道城。值得一提的是，马英九连续第三天陪同师生团走访，尽显地主之意。十九号上午，大陆师生访问团抵达台湾大学进行座谈交流。马英九再次陪同大陆师生参访，台大前校长管中敏、政治学系教授左正东等人先后抵达会场。马英九曾就读台大法律系，对台大有深厚的感情。此次在母校，马英九尽显地主之谊，一路与学生老师有说有笑。而自大陆访问团抵达台湾后，马英九多次参与到行程之中，从台湾政治大学、台湾中国文化大学到台湾大学，马英九已经一连三天陪同大陆师生参访台湾高校。当然，当然，他他是台大毕业嘛，那他当然是希望能够带着。这个这一团的陆生啊，都多跟台大同学多多认识彼此啊。他那他他昨天在文化大学，也跟两岸的同学都谈得很愉快。访问团一行还在讲解员陪同下参观了台大校园。讲解员特意为众人介绍马英九曾经就读的法律系所在地
。随后，访问团到辜政府纪念图书馆参访。值得一提的是，一九九三年，辜政府在担任台湾海峡交流基金会董事长时，与大陆海峡两岸关系协会会长汪道涵在新加坡举行了深刻影响两岸关系的汪辜会谈，推动两岸关系的发展迈出了历史性的重要一步。大陆师生团成员、湖南大学学生郑一轩表示，此行交流了学校文化，感受到校园内浓厚的文化气息，期盼着能进行更深一步的交流。首先是我们都是年轻人，然后其次我觉得我们都是一家人，所以我觉得我们之间的沟通和交流就像朋友一样，然后也希望我们可以有更深更好的感情。同为师生团成员的北京大学学生文云浩表示，这是他第二次来到宝岛台湾，一些日常学习生活，包括喜欢的影视、音乐作品。等都是与台湾青年交流时的热门话题。最近在影呃酒店里面，可能打开电视也会看到，包括《甄嬛传》呀这些的大陆的一些我们非常喜爱的作品，呃，在这边呢在播放。那么我们大陆青年呢？嗯，很多时候也会看很多的台湾的这些影视作品，是非常知名的。这些的交流，我想能够很好的促进我们两岸青年之间拉近我们彼此的距离，来交心、交往、交融。在行程中，奥运冠军丁宁的一名铁粉 Ruby 专程来到台大校园内，在一旁拉着“鲲鹏展翅宁是强，百战不殆终为王”。丁宁时代等横幅引人注目。据了解，丁宁后来为其签名，满足了粉丝的愿望。入笔向记者介绍，自己从2015年苏州的一场球赛起开始喜欢丁宁，特别欣赏丁宁的运动精神以及球技。他还多次前往现场观赛，为丁宁加油鼓劲儿。大陆师生团来台第五天，上午前往马英九的母校台湾大学参访，下午呢则与台北论坛基金会进行交流。陆生和我们分享今天的交流心得，表示呢相信和台生的交流不会有障碍，因为大家都是年轻人，也都是一家人。陆生呢也提到说，看到台湾的街道名称，让他们倍感亲切，也更感觉到两岸是一家人。针对有民进党民代城师生团成员提及所谓同根同源，说是统战，萧旭岑直呼离谱，把中华文化称为统战是侮辱台湾人的智慧。真的觉得是非常侮辱台湾人，因为如果你你你说不是同根同同源，难道你是荷兰人吗？你是美国人吗？所以我觉得民进党立委真的已经是黔驴技穷了。当天下午，大陆师生团与台北论坛基金会进行了闭门交流，马英九也继续参加。作为党内第一个跨党派的智库，台北论坛基金会由台外事部门前负责人程建仁在1993年成立。2011年，由卸下台安全会议秘书长职务的苏启接任董事长，董事会成员涵盖蓝绿阵营人士。据悉，多年来，台北论坛基金会在两岸关系、台湾经济及政治等重要议题上凝聚台湾共识，为当局提供理性因应方案。此后，师生团一行来到台北著名景点大道城。位于淡水河畔的大道城是早年福建移民来台后最初的栖身之地，也是两岸贸易的重要码头，是两岸历史连结的重要见证。据《台湾望报》报道，台湾实践大学前校长陈振贵透露，他与这次率团访台的北京大学党委书记郝平交谈时，郝平很想知道他们这一团来台是否受到欢迎。陈振贵则回应称，不论媒体所属立场如何，在对大陆交流团的呈现上，舆论都算友善。事实上，党内舆论对这次大陆高校师生团访台不只是友善，更充满期许。台湾中华日报十九号刊发题为《期许陆生访台，为两岸和平开启一扇窗》的社论指出，这次陆生团访台为当前紧张对峙的两岸关系带来和解契机，也是重新找回台海和平的希望。因为既然青年是掌握两岸未来的关键，早一步交流互动，并进一步消弭歧见，必然对维护两岸关系有正面注意。深切期望这次陆生访问团是打破阻碍台海往来那道高墙的第一步，双方共同努力化解歧见，迎来和平的春天。你看那些陆生来到台湾，这就认识台湾的开始啊！就是两岸的人民，我们可以互相了解。那这些所有的交流、接触、沟通、认识。不就是一个又一个的和平种子吗？台湾联合报十八号刊发文章指，台湾与大陆虽然有意识形态的差异，但这不是拒绝与中国大陆交流的借口。两岸毕竟同为中华文化的继承者，同时也是炎黄子孙的后代。当台湾拒绝对话与交流，不但不利于双方关系的延续，更会让台湾陷入兵凶战危的险境。
，此刻的台湾应把握陆生访台的契机，营造出未来与中国大陆对话与合作的空间。毕竟，兵戎相见非两岸之福，和平交流才是台湾必须正视的课题。台湾媒体人王浅秋则表示，两岸文化同根同源，民进党种种限制两岸交流的动作，是害怕基于意识形态的谎言被戳穿。反正我们台湾的孩子现在被限制去，难道是我们民党政府怕被发现我们的跟我们的文化是一样的吗？哦，那到底民党在怕什么？看起来就是缺乏自信，也担心选票流失，怕他们的谎言一再的被戳破而已。六月二十七号，匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多·彼得率团出席了在天津举行的夏季达沃斯。此后，西雅尔多飞抵深圳参访新能源企业。时隔四年，他再次接受深圳卫视专访。匈牙利被称作最西边的东方国家和最东边的西方国家，面临着美国的压力，但毫不屈服。由于仗义直言，西雅尔多也经常出现在中国的舆论场中。那么他对这趟中国之行有何感悟？对中欧关系有何见解？对俄乌冲突又有何观察？来看专访。Mm-hmm. Because I know in Hungary there is a opening to the East policy, right? Do you think it's highly compatible with China's Belt and Road Initiative? Although we very clearly belong to um, Western integrations when it comes to. Uh, Um, military, defense, economy, political integration, so European Union and, and, and NATO. But we, um, we do have to be realistic and we do have to understand that uh, <clears throat> we have to have an uh, effective outreach to the East. We prove to be right. Uh, you know, I mean, China has now a higher share when it comes to global GDP than the European Union. Which has never been the case before. Right? When it comes to labor force, when it comes to financial assets, obviously the Eastern companies are more,、um, let's say,、uh, successful or、uh, more、uh, effective. So, so therefore,、uh, the One Belt One Road initiative、uh, and our is opening towards the East、um, uh, policy uh, coincide pretty well. They strengthen each other. Therefore, we would like to be like a bridge. Uh, for the East-West cooperation, East-West sharing of labor,、um, China-Europe、uh, cooperation, China-Europe investment and economic uh, uh, ties. 自2014年就任匈牙利外交与对外经济部部长以来，西雅尔多一直大力推动对华关系向前行。对一些国家的胁迫、抹黑言行，西雅尔多也多次据理力争、仗义直言。2019年2月，在与时任美国国务卿蓬佩奥的联合记者会上。面对蓬佩奥挑唆中匈关系的言论，西雅尔多当面反驳说：“如果把时间花在干涉他国内政上，这世界并不会变得更好。”他还直言不讳地表示，美方的说法非常虚伪。The、United States is a friend and an ally, but、uh, but it's impossible, you know, to to follow and copy them on all issues. Why would we? The Americans represent American interest, which is fine, and we Europeans should represent European interest. I give you one example: as an economic uh, response uh, to the situation created by the war in Ukraine,、um, the American administration has passed the so-called Inflation Reduction Act, gives a priority in a totally shameless way、uh, to American companies、uh, countering the European companies. So the Americans have found an economic answer to the war, which is good、uh, and favorable from the perspective of all American companies. Now we Europeans, while the American administration prioritizes the American companies against the European companies, so the, the European companies are losing a lot of. A lot of、uh, competitiveness,、uh, unfortunately, because of the not sovereign decision-making procedure of the European Union. I noticed that some U.S. media just label the Hungar- Hungarian government as like pro-China or something. They, they're always labeling. Yeah, yeah, you know, labeling, judging, criticizing, lecturing. I mean, these are all in the toolkit、uh, of international liberal、uh, media. Unfortunately, we have to live with that. But we should not be hindered、uh, by this labeling from serving our own national interest, because we have to understand we should not satisfy the expectations of the international liberal mainstream. We should satisfy the expectation of our own people. So that's the reason why、uh, the Hungary opposed sanctions against Russia in EU, right? 
Well, uh, we have more reasons for that. First, that uh, we cannot recall any sanction policy which would have been successful. This is number one. Number two, factually speaking, these sanctions are more harmful to the European companies than to the Russian economy. Third, that uh, we Hungarians want peace. We are in the neighborhood of the war. The negative impacts of the war are extremely serious uh, on us, economically speaking, socially speaking. Uh, so, so we want peace as soon as possible. And we do believe that concentrating on creating peace would be much more useful than just uh, digging into the, to the sanctions. 截至目前，欧盟已经发起了十一轮对俄制裁，但匈牙利认为，欧盟对俄罗斯的制裁并不成功。不但没有促进和平的到来，还损害了包括匈牙利在内的欧洲国家的利益。If I recall my memories uh, during the、uh, discussion about the first sanction, first sanction package, I clearly remember the arguments. The arguments were that the sanctions will bring Russia on its knees, economically speaking, so Russia will not be able to continue the war, so the war will be over. Now, what happens? Ten packages after the first uh, package, and uh, one year and uh, or almost one and a half years since the war has broken out, Russia might have uh, been uh, confronted with economic challenges because of the sanctions. But they are definitely not on their knees, and uh, the war is not、um, coming closer.、Uh, I mean, the situation is not coming、uh, closer to to peace, but going toward the war. So these two、uh, targets. Which have been attached to the introduction of the sanctions failed. So, so therefore, why should we continue? So,、uh, in, I think in a normal way of thinking, if you try something ten times and it doesn't work out, do not try it eleventh time. So, regarding to the Ukrainian crisis, China has already issued a document on political settlement. So, what's、uh, Hungary's opinion on China's peace plan? Well, we support it. We support it because. It's about peace. We are we are happy that it exists, and it's about peace because there are hardly any other、uh, peace plans. And we do hope that uh, uh, this uh, peace plan will be on the agenda of the relevant、uh, international organizations and institutions.、Uh, I mean, ceasefire has a、uh, limited chance until the Americans continue uh, to uh, equip. The Ukrainian army with uh, additional uh, weaponry. We do not take part in delivering weapons、uh, to Ukraine. We are the only country in NATO which、uh, does not deliver weapons、uh, to Ukraine. We will not deliver uh, weapons uh, at all because we do believe that、uh, delivering weapons just、uh, contributes to the、um, prolongation. Of the war and、uh, brings a big bunch of risk of escalation, which we definitely、uh, do not want. So ceasefire should be very important to take place as soon as possible,、uh, and then peace.